हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम देखेंगे कि हम फोटोशॉप में कैसे रियलिस्टिक मॉडल ड्रा कर सकते हैं सो so, सबसे पहले आपने अपने एक रेफरेंस लेना है और उस रेफरेंस इमेज का एक कॉपी लेनी है सो so, आप जब एक रेफरेंस ले कर उसकी कॉपी लोगे उसके बाद जो नेक्स्ट टिप हमने करना करना है वो एक लेयर सेलेक्ट करेंगे न्यू लेयर और जिसके ऊपर हम अपनी ड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे ड्रेसिंग हम करेंगे पेन टूल के साथ सो यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में चलाऊँगा वीडियो और आपके साथ डिस्कशन होते रहेगी इसके बीच बीच में सो so, हम जो अपना मोटिव है वो वन बाय वन करके एक एक पेडल करके रिड्रा करेंगे uh, हर एक पेडल के लिए हम एक नया लेयर सेलेक्ट करेंगे सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक पेडल बन चुका है मैं इसको देख रहा हूँ कि ये आया एक जैसे है सेम है बट नहीं वो सेम मतलब लाइक उसके एक शेप जो है वो सेम नहीं है सो so, हम क्या करेंगे एक नया लेयर लेंगे उसके ऊपर एक जो हमारा दूसरा पेडल है वो भी हम विड्रा करेंगे और इस तरह से करते करते सारे जो पेडल्स हैं हम उसको एक एक करके विड्रा करेंगे अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कंप्लीट जहूर जितना मोटिव है या जितने पेडल्स हैं वो आप सभी को आप एक लेयर के ऊपर ट्रेस करें बट यहाँ पे मैं वन बाय वन कर रहा हूँ so, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपना मॉडल जो है वो ऑलमोस्ट रिड्रा कर चुके हैं जितने हमारे पेडल्स थे जितने सभी को हम रिड्रा कर चुके हैं सो so, इस तरह से अगर आप चाहते हो कि वन बाय वन करके आप ट्रेस करना चाहो या एज अ होल आप ट्रेस करना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है पेडल्स को रिड्रा करने के बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है हमारा जो सेंट्रल मोटिव है एक येलो का कलर का तो हम उसको भी रिड्रा करेंगे लेकिन एक अलग से लेयर के ऊपर और वो जो लेयर है सबसे टॉप पे हम देंगे ताकि पेडल्स नीचे जाए और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है ये उसके ऊपर विजिबल रहे तो यहाँ पर मैं सिंपली एक टेक्स्ट के थ्रू वो उसको रिड्रा कर रहा हूँ मैंने ब्रश टोल दिया सिंपली और 15 पिक्सल के एक राउंड हार्ड ब्रश सेलेक्ट करके उसको मैं जस्ट एक टेक्सचर की फॉर्म में मैं उसको रेंडर कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ब्रश साइज थोड़ा सा चेंज कर लिया है 21 वन पिक्सल का है सो इस तरह से आप भी इसके साथ प्ले कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको जो जो रिक्वायर्ड साइज है उस तरह से करके आप इसको रिड्रा कर सकते हैं सिंपली
अच्छा हम इसके बाद जो है वो हमारे जितने पेटल्स हैं उनमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी पहले मैंने सिलेक्शन नहीं की थी उसके बाद मैंने सिलेक्शन की सो बेहतर यही है कि आप लेयर वन उसके अंदर सिलेक्शन करें और फिर उसके बाद अपना कलर स्टार्ट करें अब मैंने दोनों लेयर्स ओपन किए कंबाइन जो हमारा रेफरेंस लेयर है और जिस लेयर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन सेलेक्ट मैंने वो की वो लेयर किया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और विजिबल है नीचे मेरा आम जो कि रेफरेंस लेयर है वो भी विजिबल है साथ में सो इस तरह से हम कलर्स करेंगे फिर थोड़े से टेक्सर्स एड करेंगे लाइनिंग एड करेंगे और उसके बाद हम स्मच टूल के साथ उसको मर्ज करेंगे सो so, आप देखें जहाँ जहाँ पे आपको जो जो कलर फील होता है जिस तरह से तरीके से सो so, यहाँ पे इस तरह से आप पहले इसको फिल करें अच्छे से जब आप इस तरह से रेंडर कर लो फिलिंग कर लो पेटल के अंदर जो है फिर आप इस तरह से कुछ लाइंस के थ्रू मतलब ब्रश ब्रश टूल के साथ थोड़े से टेक्सचर्स ऐड करेंगे हम मतलब लाइंस ऐड करेंगे ताकि उसमें कुछ लाइन फिजिबल लाइन लाइन उसके एक शेप में वो निकले अब अगेन हमने यहाँ पे स्मच टूल के साथ इसको मर्ज करने से तो उसके स्ट्रेंथ जो है वो मैं थोड़ा सा हार्ड करके ड्राई करके तो उसके पिक्सल जो मतलब ब्रश साइज है वो मैंने सिक्स पिक्सल के रखे हुए हैं तो इस तरह से आहिस्ता कर कर के मतलब अपने स्ट्रोक्स लगा लें ताकि उसमें वो टेक्सचर हो गया जो मेटल की जो लाइनिंग वाले टेक्सचर्स हैं वो फील आए उसमें सबसे पहले तो जितना आप आहिस्ता से आराम से और टाइम दोगे अपने इस पेटल को मतलब री ड्रा कर दे टाइम जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही ये ज़्यादा अच्छा बनेगा तो हमने स्मच टूल के साथ थोड़ी सी मर्जिंग की है कलर्स की ताकि वो ब्लेंड हो सके वो जो लाइन है वो एग्जैक्ट लाइन की तरह से नजर आए जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है तो ये मैंने सिलेक्शन नहीं की थी क्योंकि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे तो बाद में जो सिलेक्शन ना होने की वजह से आउटसाइड जो एरियाज हैं उसमें भी कुछ चीज़ों में मैंने क्लियर कर लिया था सो अब अगेन मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें ताकि जब मोटिव बने तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम इस्तेमाल
तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला पेटल है वो बन चुका है इस तरह से हम कर कर के अगेन नेक्स्ट पेटल एंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ तीन ब्रशेस यूज हो रहे हैं तीन टूल्स बेसिकली एक हमारा ब्रश टूल है पेन टूल है स्मजिंग के साथ में सारा काम कर रहा हूँ
सो जी आप देख सकते हैं कि हमारा आखिरी पैटर्न है आपको हम इसको री ड्रा करेंगे सिंपली टेक्निक सेम है आपने कलर्स कर रहे हैं तो उसे जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे मेरा पिक्सल साइज जो है ब्रस जो सॉरी स्मजिंग टूल का जो पिक्सल साइज है वो वन रख रहा हूँ ब्रश के लिए सो उससे हल्की हल्की लाइन्स क्रिएट करके दिन उसको स्मच करेंगे स्मच टूल के साथ एंड सिम्पली हमारा जो पैटल है वो बहुत मजे से उसमें टेक्सचर बन जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सभी जो लेयर्स थे जो री ड्रा किए थे उनको ओपन कर लिए तो इसे उसकी जो ये सेंटर फ्लावर है उसी कलर का मिलेंगे तो उसे मैंने सेट किए अब यहाँ पे मैं एक और लेयर क्रिएट करूँगा उसको सबसे नीचे लेकर आऊँगा बैकग्राउंड लेयर से ऊपर और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर फिल करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमारा जो पेटल है वो बहुत अच्छे से और नीट एंड क्लीन बन चुका है तो होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हैं उसको भी लाइक करें सिंपली आप इस वाले इमेज को डिफरेंट फॉर्म में सेव कर सकते हैं अगर आप पी एन जी सेव करना चाहते हैं तो पी एन जी भी सेव कर सकते हैं अगर आप जे पैक में सेव करना चाहें तो जे पैक में भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों फाइल्स में सेव कर दिए थे और फर्दर इस मॉडिफ को आप कहीं भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं